La madera que se produce en la masa forestal de la Sierra Norte de Sevilla se ha utilizado, entre otras finalidades, para la fabricación de unos cuencos de madera que servían para comer a rancho durante las faenas montanas. Pues para los hornillos eh, la madera que hay se utiliza el fresno, el nogal también y la encina, también se hacen de encina. Pero la, esta de fresno es muy adecuada y eh, creo que es de lo mejor que hay. En el corte de la madera, Manuel Vázquez, en San Nicolás del Puerto, ha sustituido las herramientas tradicionales por la práctica y rápida motosierra. Este artesano de la madera selecciona la parte más dura de aquellos árboles que han caído y que es precisamente la base del tronco. Ayudado por su hijo, la divide en el mayor número de fragmentos posible, que después pueda utilizar para tallar los dornillos. Ahora lo vamos a echar en el agua para que la madera se vaya poniendo más blanda y vaya soltando la savia que tenga, para que no se raje, para que se raje menos. Manuel ha tenido en cuenta dos detalles importantes para que los dornillos no se rajen. Cortar la madera en la mengua de enero, cuando no corre la savia, y cocerla en el agua durante siete u ocho meses. Esta parte de aquí se deja lo más llanita posible, se va quitando con la suela, para poderlo nivelar lo mejor posible. Para que salga el centro de arriba con lo de abajo, con el centro de abajo del culo. Ahora vamos a pasar a ponerlo a nivel esto para poderlo trazar. Pues ahora cogemos el compás y a ver lo que nos da decir la madera. Si lo quiere uno más grande o más chico, pero vamos, que hay que aprovechar el trozo de madera al máximo que dé. Aquí tenemos la circunferencia del tornillo. Bueno, pues este es el diámetro del tornillo. Vamos a ver lo que tiene de diámetro. Ahora vamos a sacar el centro de arriba. De la precisión en el marcado de las medidas, dependerá la simetría de la pieza terminada. Ahora ya, como está a cuadra este trazo con este, pues ya se corre este y ya salen cuatro partes iguales. Una vez que tenemos esto hecho, por ahí hay que sacar una plomada aquí, Aquí y aquí. En estos trazados previos, el nivel y la experiencia se unen para garantizar el buen resultado final. O sea, la circunferencia llega hasta aquí. Pues este trocito aquí es para, para el asa. Prolongando las dimensiones de la cara superior, Manuel procede a marcar el fondo, tal como aprendió de su tío. Pues esto lo empecé yo porque tenía un tío que era carpintero y lo veía hacer algunas veces. Y después que me ha gustado, y yo he, he seguido la afición de esto. Esto se utilizaba para las cuadrillas de segadores, para las cuadrillas que sacaban el corcho a los arcosnoques, para las cuadrillas de peladores donde esquilaban las ovejas y para muchas cuadrillas del campo, para los gañanes, para hacer gazpacho, para comer el puchero y, y para todas las cosas. Este es el único plato que había para todas las cuadrillas. Pues ya se marca. La medida de la circunferencia del fondo es justo la mitad que la de la boca. Pues esto lo tenemos ya para ir trabajando aquí, quitando madera. La herramienta principal en la talla de un tornillo es la azuela. Para que los golpes sean efectivos, hay que afilarle previamente el corte. La primera fase de este trabajo es el desbastado de toda la madera sobrante hasta que quede modelada la forma exterior. 
Esta tarea es lenta y Manuel prefiere cambiar por otra pieza pequeña y más avanzada, ya que esta necesitaría muchas horas de trabajo. Ese grande podía tardar lo menos alrededor de cuatro días. Tardarle la forma por fuera y después vaciarlo. La experiencia de Manuel en la talla de los tornillos se puede comprobar en la precisión de los golpes con la zuela, sin pasar el límite marcado para la superficie exterior. Esto se llama una suela tornillera, de los tornillos, una suela para tornilleros, tornilleras le llamamos. La zuela tornillera está adaptada a la forma cóncava del interior del recipiente. Esto permite a Manuel golpear con acierto manteniendo el grueso de la pared del recipiente. Este trabajo de ahondar en el interior de la pieza requiere mucho tiempo. Para avanzar en el proceso, el artesano cambia este tornillo por otro que tiene más adelantado. Rebajando con la zuela tornillera y calculando con sus dedos el grueso de la pared, que viene indicado por las dos circunferencias marcadas en la boca, queda hueco el interior de la pieza. Cuando el tornillo ya está tallado, solo falta repasarlo con la lija hasta dejar fina su superficie. El tornillo ya está terminado para hacer gazpacho. Esto ya... Ya se puede hacer aquí el gazpacho o echar los garbanzos. Estos recipientes de madera, cuya fabricación llevaba tantas horas de trabajo, había que cuidarlos para que duraran varios años. Hay que tener un poquito de cuidado siempre de no dejarlo en arzó, mucho, y es lo más... A esto, este ya no se rajará más, porque ya está ya seco y oreado y nada. Pero si se le da con un poquito antes de usarlo, con un poquito de aceite, aceite de oliva, impregnarlo bien con un trapito, por dentro y por fuera, y ya se puede usar para lo que uno quiera. Para el gazpacho, para echar el puchero, o para lo que venga bien. En el campo este es el único plato que había. En la actualidad ya no quedan cuadrillas que pasen días y noches en el monte, por lo que los tornillos apenas se utilizan. Su función cotidiana para guardar el rancho ha dado paso a un fin ornamental. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.